ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பட்டியல பேண்டி எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மெட்டீரியல் இது அதோட வந்த ஃபோட்டோ இவ்வளோ ஃப்ளேராக வரும் இந்த மெட்டீரியல் வந்து ரெண்டு ரெண்டரை மீட்ரு மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு இந்த மெட்டீரியலில் வந்து நல்லா சுருக்கம் இல்லாமல் எடுத்து வச்சிடலாம் நாலாக மடக்கி வச்சுருக்கேன் இதை என்னோடய சைடு ஃபோல்டிங் சைடும் ஆப்போசிட் சைடில் வந்து ஓப்பன் சைடும் இருக்குது இது நல்லா ஃபோ சுருக்கம் இல்லாமல் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு இது கால் சைடில் வந்து ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா மூணு இன்ச்சு விடுறத விடாமல் கட் பண்ணணும் இப்போ நு ஏழரை இன்ச்சு பாட்டம் ஆங்கிள் பகுதியில் ஏழரை இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சு ப்ளஸ் ஒன்றரை இன்ச்சு செய்யுங்கள்னு வச்சு ஏழரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிடலாம் இதோடய ஹைட் வந்து மடித்து தைக்கிறதுக்கு விடாமல் முப்பத்தி நாலரை இன்ச்சு முப்பத்தி மூணு ப்ளஸ் ஒன்றரை இன்ச்சு சீங்கலன்ஸ் இடுப்புக்கிட்ட வந்து ஒன்று ஒரு இன்ச்சும் கீழே கா கால் பகுதியில் வந்து அரை இன்ச்சும் முப்பத்தி நாலரை வச்சு மார்க் பண்ணி பேலன்ஸ் துணியை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் டிசைன் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா மூணு இன்ச்சு கொடுப்போம் அந்த மூணு இன்ச்சு இதெல்லாம் கொடுக்கல நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் போட்டு தான் ஜாயின் பண்ணி தைக்க போகிறோம் அதில் அப்போ தான் அந்த டிசைன் கால் பகுதியில் வரும் சென்டர் கிராச் ஏரியா வந்து பத்து இன்ச்சு அலோவ் பண்ண எடுத்து மார்க் பண்ணுறேன் ஒம்பது இன்ச்சு ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு சீங் அலவன்ஸு இப்படி பத்து இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஏழரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறதும் இந்த பத்து இன்ச்சு மார்க் பண்ணதையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் நாச்ச பகுதியில் வந்து லைட்டாக வளைச்சு விட்டு இப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த லைனில் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ கட் பண்ணியாச்சு இந்த கிராச் ஏரியாவில் ஒரு ஃபோல்டு இருக்குது அந்த ஃபோல்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம் அன்னிவனாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே இந்த பிசுற எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த பார்ட்டும் முடிஞ்சிட்டு அதை எடுத்து வச்சிடலாம் அப்புறமா இந்த இதில் பேலன்ஸ் வரக்கூடிய பீஸில் தான் நம்ம வேஸ்ட் பேண்டு கட் பண்ண போகிறோம் இந்த சைடில் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இது டாப் தைக்கும்போது யூஸ் ஆகும் அதனால் அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ பீஸில் தான் நம்ம வேஸ்ட் பேண்டு தைக்க போகிறோம் வேஸ்ட்டோட அளவு வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சு ஃபார்ட்டி சிக்ஸை வந்து நம்ம நாலால் பிரித்தோன்னா பதினொன்றரை இன்ச்சு வரும் அந்த பதினொன்றரை இன்ச்சை வந்து நம்ம இதில் எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் பதினொன்றரை ப்ளஸ் ஒன்றரை இன்ச்சு சீங் அலவன்ஸு அப்படி பதிமூணு இன்ச்சு பதிமூணு இன்ச்சு நம்ம இதில் மார்க் பண்ண போகிறோம் இதில் பதிமூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிடலாம் ஹைட்டு வந்து பத்து இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன் எட்டு இன்ச்சு ப்ளஸ் டூ இன்ச்சு சீங் அலவன்ஸ் அப்படி பத்து இன்ச்சு ஹைட்டு மார்க் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு இதை மார்க் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு எல்லாமே கொஞ்சம் ஜாயின் போட வேண்டி வரும் அதுக்கு இந்த சைடில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பீஸியவே நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு சைடும் ஒரே மாதிரி வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி மேலே வச்சு லைன் போட்டுட்டோன்னா அதே அளவுக்கு வரும் வளைஞ்சு விடாமல் அது இடத்துல சுருக்கலாம் இல்லாமல் நீட்டாக வரும் அந்த வளைவை நேராக கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணி ஜாயின் போட்டுடலாம் இவ்வளோதான் இதோட கட்டிங் கட்டிங் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டிச்சிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த வேஸ்ட் பேண்டை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி எடுத்துடலாம் நாலு பீஸுக்கு நாலு கார்னர் ஜா ஜாயின் பண்ணணும் 
அது எல்லாத்தையுமே ராங் சைடு மார்க் பண்ணி எடுத்துடலாம் ராங் சைடு மார்க் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே ஜாயின் போட்டுடலாம் என்னோடய வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ வரக்கூடிய அந்த ஆளுங்கிற பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுறேன் அதேமாதிரி இந்த பீஸ்லேயுமே ராங் சைடு மார்க் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு பீஸும் இன்னொரு கட் பண்ணி எடுத்த பீஸையுமே ராங் சைடு வர மாதிரி வச்சு ஜாயின் பண்ணிடலாம் ரெண்டு நல்ல பீஸும் ஒரே பக்கம் வர மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி ஒரு பரிமாண தையல் போட்டு விட்டுடலாம் இப்படி பண்ணிட்டோம் இப்படி பரிமாண தையல் போட்டோன்னா பிரிஞ்சு வராது இப்போ இதை ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ கரெக்டாக அது ரெக்டாங்கிள் பீஸில் கிடச்சிருச்சு இதே மாதிரி எல்லா பீஸையுமே ஜாயின் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது மாதிரி ஜாயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நான் நாலு பீஸுமே ஜாயின் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போது ரெண்டு பீஸ் தனித்தனியாக இருக்கிறத ரெண்டையுமே ஜாயின் பண்ணோம் ஃப்ரண்ட் தனியாக பேக் தனியாக ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஒரு அரை இன்ச்சு கேப்பில் ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஒரு பரிமாண தையல் போட்டுடலாம் இது சைடில் வர்றதுனால இது ரொம்ப ரொம்ப மடித்து தைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது மாதிரி பரிமாண தையல் போட்டுறோன்னா பிரிஞ்சு வராது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது ஜாயின் போட்டதே தெரியாது இந்த டிசைன் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஜாயின் போட்டதே தெரியாத அளவுக்கு ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ ஃப்ரெண்டும் பேக்கும் ஜாயின் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டில் பேக் சைடு ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சு போட்டு ஜா ஜாயின் பண்ணிடலாம் டபுள் ஸ்டிச் போட்டோன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ டபுள் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இந்த ஸ்டிச்சு போட்ட இடத்துல வந்து நம்ம ரெண்டு பகுதியுமே இப்படி க ஓப்பன் பண்ணி கையால் தேய்ச்சி விட்டுறோன்னா ரெண்டு சைடுமும் பிரிஞ்சிடும் இதை வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு கேப்புக்கு மடித்து நம்ம தைக்க போகிறோம் ரெண்டு ஃபோல்டாக மடிச்சுட்டு அந்த பிசுரெல்லாம் வெளியே தெரியாதபடி ம மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ டிஸ் நீட்டோன்னா ஃபினிஷிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா நீட்டாகிடுச்சு இனி ஃப்ரண்ட் சைடு ஜாயின் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட் சைடு ஜாயின் பண்ணும்போது இடுப்பு பகுதி மடித்து தைக்கிற பகுதி சைடில் வந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு அளவுக்கு கேப்பு விட்டுட்டு நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் மூணு இன்ச் அளவு மார்க் பண்ணிடலாம் அந்த மார்க் பண்ணுறதுலேருந்து ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு ஒரு இன்ச்சு கேப்பில் ஸ்டிச் பண்ணலாம் இங்கேயும் டபுள் ஸ்டிச் கொடுத்துடலாம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த மூணு இன்ச்சு கேப்பில் வந்து இப்போ நிறுத்திடலாம் இப்போ பேக் சைடு நம்ம எப்படி மடித்து தைச்சோமோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்லேயுமே ரெண்டாக ரெண்டு பக்கமும் தேய்ச்சி விட்டுட்டு ஒரு அரை இன்ச்சு கேப்பில் மடித்து தைச்சிடலாம் இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு 
இனி இடுப்பு பகுதியில் ரோப் போடுறதுக்காக மடித்து தைக்கணும் ஒரு காலிஞ்ச அளவுக்கு ஃபோல்ட் பண்ணி தேய்ச்சி விட்டுட்டு அப்புறமா ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மடித்து தைச்சிடலாம் சுற்றிலும் ஒரே அளவில் அந்த முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு கேப் வர மாதிரி மடித்து தைச்சிடலாம் இப்போ வேஸ்ட் பேண்ட் சைடு தைச்சு முடிச்சாச்சு இதோட அளவை பார்த்துடலாம் சரியாக இருக்கான்னு எட்டு இன்ச்சு போக முக்கால் இன்ச்சு கீழே இருக்குது அது வந்து நம்ம கீழே ஃப்ரில் வச்சுட்டு அந்த கீழ் பாட்டத்தை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கீழ் பகுதியை தைக்கிறது பார்க்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ஃபோல்டிங்க்கு இடம் விடலை அரை இன்ச்சு தான் விட்டுருக்கோம் ஏன்னா வேறு பீஸ் வச்சு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பீஸை வந்து ஜாயின் பண்ணி மடித்து தைக்க போகிறோம் ரெண்டு நல்ல பகுதியும் ஒன்றா வச்சு அரை இன்ச்சு கேப்பில் தைச்சிடலாம் இப்போ இதை மடித்து பரிமாண தையில் போடணும்னா போடலாம் இல்லாட்டி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அந்த கீழே வந்து ஒரு ஒரு ஃபூட்டு ஃபூட்டை விட கம்மியான அளவுக்கு கேப் விட்டு ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிட்டு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இது கொடுத்துருக்க துணியை வந்து மூணு ஃபோல்டாக மடித்து தைக்கணும் சுருக்கம்லாம் இல்லாமல் மூணு ஃபோல்டாக ஒன் டூ த்ரீ இந்த அளவுக்கு மூணு ஃபோல்டாக ஃபோல்டு பண்ணி நீட்டாக தைச்சி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி தைச்சி விடும்போது கொஞ்சம் திக்னஸாக இருக்கும் கால் பகுதியில் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இதில் கூட ரெண்டு தையல் போட்டு விட்டுடலாம் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஒரு பக்கம் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி நான் இன்னொரு பக்கமும் ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி தைச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பீஸோட நல்ல பக்கமும் ஒரே இடமா வர மாதிரி வச்சுட்டு லாங் சைடில் கிராச் ஏரியாவை ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஒரு அரை இன்ச்சு கேப்பில் ரெண்டையுமே சேர்த்து டபுள் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணிடலாம் இது ரெண்டு சைடுமே ஜாயின் பண்ணியாச்சு அரை இன்ச்சு கேப்பில் ரெண்டு சைடுமே ஜாயின் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ வேஸ்ட் பேண்ட் எடுத்துடலாம் வேஸ்ட் பேண்டோட அளவு எவ்வளோன்னு பார்த்துடலாம் ரெண்டு சென்டருமே சேர்த்து வச்சு பார்க்கும்போது எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துட்டு பேக் சைடில் அதை மார்க் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இருபத்தி மூணு இன்ச்சு அளவு வருது இருபத்தி மூணு இன்ச்சுன்னா அதோடய பாதி பதினொன்றரை பதினொன்றரை இன்ச்சு ஒரு சைடு ஒரு கால் பகுதி வந்து பதினொன்றரை இன்ச்சு வருது அதை வந்து நம்ம இந்த ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்க பாட்டம் சைடில் மார்க் பண்ணலாம் இதோட ஒரு சைடு பேக் சைடு எடுத்துக்கலாம் இந்த பேக் சைடில் வந்து சென்டரில் இருந்து பதினொன்றரை இன்ச்சு அளவு லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ ரெண்டு இடமும் மார்க் பண்ணியாச்சு இந்த மார்க் பண்ணது வந்து மிச்ச துணியை மொத்தத்தையும் நம்ம ஃப்ளீட் வைக்க போகிறோம் இந்த மார்க் பண்ண அந்த பதினொன்றரை இன்ச்சு ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் பேக் சைடாக வரும் மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே இந்த ஃப்ளீட்டு ஃபுல்லாக ஃப்ரண்ட் சைடில் வரும் இதை வந்து ஃப்ரெண்டை நோக்கியே நம்ம ஃப்ளீட் வைக்கிறோம் இந்த ஃப்ளீட் எல்லாம் வச்சுட்டு இந்த பதினொன்றரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணலேருந்து அந்த சென்டர் வர்றது வரைக்கும் பதினொன்றரை இன்ச்சு வரணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருபத்தி மூணு இன்ச்சு வரும் ஒன் சைடு தச்சுட்டு இந்த சென்டர் வரைக்கும் தச்சு விட்டுட்டு நம்ம எவ்வளோன்னு பார்த்துடலாம் கரெக்டாக பதினொன்றரை இன்ச்சு வருது திருப்பி அந்த சைட்லேருந்து பதினொன்றரை இன்ச்சு இப்போ ஃபுல்லாக ஃப்ளீட் வச்சு முடிச்சிடுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பதினொன்றரை இன்ச்சு வருது ரெண்டு பக்கமுமே பதினொன்றரை இன்ச்சு இப்போ வேஸ்ட் பேண்டோட உள்பகுதியும் இப்போ தைச்ச அந்த ஃப்ளீட் ப பார்ட்டோட உள்பகுதியும் சேர்த்து வச்சு ஒரு காலிஞ்சு கேப் வர மாதிரி அந்த வேஸ்ட் பேண்டில் வந்து காலிஞ்சு கேப்பு வெளியில் வர மாதிரி வச்சு நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் டபுள் ஸ்டிச் கொடுத்துடலாம் இதை இதில் வந்து நம்ம மடித்து தைச்சிட்டோன்னா ஓவர்லாக் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை இல்லாட்டி துணி கம்மியாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்தோன்னா அரேஞ்ச் அளவுக்கு நீங்கள் தைச்சிட்டு ஓவர்லாக் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ இதை வந்து மடித்து தைச்சி விட்டுறேன் இப்போ ஃபினிஷிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் விசர் எதுவுமே வெளியே தெரியாது ஃபுல்லாக மடித்து தைச்சாச்சு இப்போது கால் பகுதியிலேருந்து அந்த சென்டர் வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் ஆறு இன்ச்சு அளவுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு சீம் அளவுன்னு சுட்டுருந்ததுலேருந்து ஒரு இன்ச்சு வரைக்கும் அப்படியே வந்து அரை இன்ச்சில் முடிகிற மாதிரி க்ராஸாக அப்படியே தச்சு சென்டர் வரும்போது அரை இன்ச்சு வர மாதிரி தச்சு விட்டுடலாம் அப்படியே அடுத்த காலோட எண்டு வரைக்கும் தச்சு விட்டுடலாம் இதுவும் டபுள் ஸ்டிச் போட்டுட்டோன்னா ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு எடுத்துகிட்டு திருப்பி எல்லாம் திருப்பி பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படியே ஃப்ரண்ட் சைடு திரும்பி வர மாதிரியே இருக்கும் ஃப்ளீட் எல்லாம் ஃப்ரண்டில் வரும் பேக் சைடு வந்து பிளைனாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக பட்டியால பாண்டி எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்